saka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Network. sa mga balita sa Sairi 47. Office of Civil Defense ni Pandam na sa Tanang Ahinsya sa Goberno nunod sa Tropical Storm ini. Uh, epekto sa hanging habagat na uh, sometimes moderate again rainfall, sometimes na heavy rainfall, katong mga... Ngayon ka mga sakyanan ang unang naklaman sa unang adlaw pagsugod na pagpatuman sa clamping ordinance sa dakbayan sa Talisay. Ngayon ka mga sakyanan, pero kining team na to ang tod na ginikarong hapon. So, manag... Uh, Naagay pipila gyud nga naklaman tungod kay kipangbiyan. Mga higalaw fans sa ila nakaayo nga si Julian Tibandaan na subo sa iyang pagkamatay. Pero sad wala ako ang pangsyon dere. Potok may giigo. Hanto di nakabuka ang mata, hanto dua, hanto atwa na lagi. Duha ka mga masusog gilabay sa managlahing dapit sa dakbayan sa Mandawi. Ug na naa sa iyang um, tanang womb ang, ang bata naka-decide shot and matugpas sad niya nga na panic. Ang term niyang gigamit is na panik ka. Subo, Kabisayan o Mindanao, Pilipinas. O sa katawan kutob sa maabot sa tong Sibya sa Tibo, Kalibutan, maing hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47. O dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu. Kini ang tuluman nun sa nag-unong kasayuran nga angay na tong masayran. Tuluman nun sa patas nga mga balita o opinion. O ba ni Atty. Rofil Fernandez Banyo, ako si Divine Marshall Flores o kini ang Sairi 47. of the Civil Defense may pagawas o advisories pinaagi sa text ngadto sa tanang hingtungdang ahensya sa gobyerno o sa mga local disaster risk reduction and management officers. Kininunod sa tropical storm ining nga nang hulga na sa nasod. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Matod sa Pangulo sa training section sa OCD-7, Dennis Ato, alas 4 ganihang kadlaw ng ilang buhatan, naghatag na og advisory may tungod sa tropical storm ineng. Siguni ni Ato, dili direktang maapiktuhan ng Central Visaya sa ineng, apan gumikan sa enhanced southwest monsoon, kun habagat, mauni ang maghatag og moderate na na sa heavy rainfall sa Central Visaya. Na ato silang ginawar, no, about aning... Uh, epekto sa hanging habagat, uh, sometimes moderate again rainfall, sometimes na heavy rainfall. Katong mga flood-prone areas, moto itong bandayan nga kung possibly nga na makareceive ta og mga heavy rainfall warning, so possible na nga mag na evacuation no? So, muna yung sa itong pangandaman. Of course, dili lang untang local government units, but also ang mga communities na to labi na katong nagpuyo sa mga, again, mga hazard-prone areas, landslide-prone areas, mga flood-prone areas. So far, Sugod kagahapon ang OCD-7 nag-monitor sa upat ka probinsya sa Region 7 na naglangkob sa Cebu, Bohol, Sikihor, Negros Oriental. Wala araslay na kuha ang mga report na doon ay mga panghitabo ng mugna sa pagsigyong uwan. Gimugata ni Ato Arumalikayan ang mga dunong mayo insidente sa mga landslide o uban pa. Kinahanglan magmatmunog magbinantayin sa palibo. Na pinakauna ang tanan no, magsugod sa pamilya, sa community. Kaling itawag bito na itong risk assessment ng no, ilang tanaw nilang lugar if kanang ilang lugar is prone ba to a certain uh, disaster or hazard mm -hmm. no landslide baron or flood then of course kung nakaka kuha sila og information gikan sa mga warning agencies kaning pag-asa no feedbox na to nga kung naa na ganay mga possible nga nga threat so mismo sila na ang magwarn silang kogalingon dili ni sila maguwat og mga warning agencies pa no kay in the event nga from previous experiences na to magulat pa ta sa mga warning agencies Pero sometimes wala hinang tanan ba? Samtang gumikan sa gale warning ang isyo sa pag-asa sa eastern seaboard sa Luzon, eastern seaboard sa Visayas, ang eastern seaboard sa Mindanao, gumikan sa tropical storm ineng. 
Ang Coast Guard Station Bohol nagpatuman ng temporary suspension sa biyahe sa tanang klase sa vessel watercraft na 250 gross tonnage paubos iti proactive measures. Ang mga biyahe gikan sa Cebu ug Bohol na padulong sa Northern Samar, Eastern Samar ug Leyte temporaryong gisuspenso. Desmay Padilla, CCC News. si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kung mugamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw nako akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime, di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na kong mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Dagan kay salamat sa koy, herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule. Talon Herbal Capsule Food Supplement. Maayo gayud, pang proteksyon. Isa ka kapsula lang kada adlaw. Adunay sangkap nga saluyot nga pang anti-cancer. Malunggay, gutokola, banaba, sambong, ginseng. Makapapaskog sa itong lawas o sa itong body organs. O immune system o antioxidant pa. Talon Herbal Haplacious Oil. Maayong pang haplas sa mga buntis. Adunay sangkap nga 25% ang tuba-tuba. Kinira ang herbal oil nga adunay sangkap nga Talon Herbal 3. Nga adunay scientific name nga Bridelia Plant. Makita lamang din sa Clarine Misamis Occidental. Epektibo d Antifungal, adunay mga sangkap ng mga herbal sama sa madri kakao, asunting o guban pa. Epektibo alas mga ringworm, kunbun-e, luka-luka, hadhan, atlet's foot, bugas-bugas, kurikong, o guban pang sakit sa panik. Sakit sa panik, pagliksik! Ang produkto sa Thailand, garantisado, epektibo. To see is to believe. Approved sa FDA, Kun Food and Drug Administration, o sa ASC, Kun Ads Standards Council. Balita, clean up drive, ipahigayon sa mga talisaynon diha sa Mananga River. Panguluhan ang pagpanglimpyo karumbuana sa mga kawani sa Talisay City Hall. Samtang panghinaot usab sa mayor sa syudad, nga himuo na nga binuan ang paglimpyo sa kasapaan. Ang kasayuran ihatod ni Femari Dumabo. Humban sa sapa sa Bilakaw sa Niaging Bulan, ni Nga Gusto, ang Mananga River ang punteria sa kagamhanan sa syudad sa Talisay nga malimpyuhan. Isip kabahin kini sa 8-point agenda ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Gullias. Ang paglimpyo sa mga sapa, rin ni Ichog sa insakto nga paghipo sa mga basura. Sudan ang pagpanglimpyo alas 6 ang na sa alas 9 sa buntag. Din ang pipila ka kilometro nga sapa, gikan na sa may haklupan hangtod na duol sa dagat. Ang tungaon nga to sa 11 ka estasyon. Tabangan kini sa paglimpyo sa mga kawani sa City Hall o sa libuan ka mga volunteers. Musal mo to sa bangka polisan, kabumbiruhan o guban pang ahensya sa gobyerno. First na to was on July 19, if I'm not mistaken, was Bulacao River Cleanup. Um, my first executive order as mayor was to have a city-initiated weekly drainage cleanup, monthly river cleanup, and a quarterly coastal cleanup. This, are, this is our second monthly um, river cleanup. Manaman ng Bulacao karon magmana nga mi. If I'm not mistaken, it's 11 stations. Nanginaot ang mayor na sa imuun nila nga binuwan nga paglimpyo sa kasapaan. Mamahimo na usab kini nga habit sa mga mulupyo sa palibot sa mga sapa na sila mismo na ang mangunay og paglimpyo o dili magpatakaglabay sa mga basura. Gawa sa pag-inukar kanila, sa imuong mga clean-up drive sa manilang ugma, handong sa mayor makaamgo usab ang sibisan kinsa nga walay tagad o dili kahibaw sa hustong paglabay sa basura. Sa niaging bulan, nakakuha o upat katuniladang basura gikan sa Bulacao River. Sa meeting yesterday, uh, I saw members of the PNP there. Hopefully, karon sa mo abay ubay kay maapil naman ang ato ang mga volunteer schools so, kung may klase sa una. So, hopefully, kanang makatabang sa dito. Sa Maridum Mabuk, CCTI News. Naabdan sa CCTN News Team ang mga motorista nga daling mikuha sa ilang motorsiklo nga illegal nga giparking sa sidewalk sa Dalan Usmeña Boulevard ng Dakbayan sa Sugbo. Kini atol sa gipaygayong operasyon sa mga sakop sa Cebu City Transportation Office kaganinang buntag. 
matod ni CCTO Public Information Officer Rony Nadera nga gitagana alang sa mga pedestrian ang mga sidewalk o dili angay parkingan o motorsiklo. Giisyuhan o citation tickets katong mga tag-iyas motorsiklo nga diha atong sa operasyon samtang ang uban nga mga motorsiklo gikarga sa sakyanan sa CCTO. Aron maklaim ang mga motorsiklo kinalan dadun lang ang mga papilis aron pagsiguro nga sila mo'y tinuuray nga tag-iya ni ini. Tinganin mo gano'n. Tinganin na siya ma'am. Kung ato na siyang, ato na siyang nagipahibaw nila ba, buwan mo ta magkuhang sa pahimang na nila. So, buwan ta magkuhang na. Karun, kung mag-roving na ta, na naagil sila, especially ang mga mobile cars na ito ron, na nasa sa sidewalk, ato na yung isyuhan. Ato na yun sila gawin ron. May baon ni Commission on Election Cebu City North District Election Officer Attorney Marcel Sarno na gikan sa gusto ho no hangtod karong adlawa babot na sa dulan 5,000 ang narehistro alang sa North District sa Dakbayan sa Subo. Kinimidugang sa kapintisintos ba inti 5,000 ka mga registered voters sa may aging Mayo 2019 elections. Gitataw nga doon na hinooy kapin 40,000 nga natangtang sa listahan sama sa wak makabutar sa makaduha kahigayon na matay o baka ni Balhin o Registration. Samtang nabantayan ni Atty. Sano na pag-abot sa laing tulog katuig, mudaghan usab ang mga registered voters. So far, nagkahinay na mo nang kandakta o magkandakta o mga satellite registrations na siguro kuwanta derita sa schools pa permiro. Ito kuwanta bring kumilig ka services to the doorstep sa ato ang mga kuan murabag near ba para dool sila bas magparehistro para daghan ang marehistro nya any result inclusive meaning halos tanan maka or impossible tanan maka participate during uh, election time halad ni lolo og lula ipadayo ni Gov Gwen Garcia, apan giklaro nga ang iyang buhatan mauna ang mudumala ni ini, gikan sa buhatan ni Vice Governor Hilayo Davide. Ang kasayuran ito ni Chris Ligan. Ipanin sa administrasyon ni Governor Gwendolyn Garcia ang programa nga halad ni Lolo Oglula sa kalungsuran o siyudad na ubus sa lalawigan sa Sugbo. Gikan sa buhatan sa Vice Governor, ang buhatan na sa Governor ang mudumala ni ini. Si Provincial Social Welfare Officer Wilson Dramos, Mingon nga sunod buwan, posible nga sugdan ang halad ni Lolo og Lula sa Islas Bantayan. Din ang gobernador mismo ang mangunais sa pagkapunapod sa halad nga to sa senior citizens. Tarik yun na sa PSWD under sa Office of Governor. This is a project yun ni Governor Gwen sa una pa. Siya ay nagsugod yun ang halad sa bugman ni Lolo og Lula. Doon ay libreng medical check-up, panghatag og tambal, vitamina, bugas o ubang servisyo ang itanyag nga ito sa malulog-lula. Medical mission, katong pangatag ayuda na ito sa sa mga senior citizen. Siguro na yung mga additional features na ito na kanang siguro pahalipay sa mga senior citizen mga kanang kanang pag pamutol, barbering ka, magwapa ba. Hindi ba nabana ng mabot o kapin sa 70 mil ang hinaganon sa senior citizens sa lalawigan sa Sugbo ang ipaabot ng bisitahon mismo sa gobernador. Chris Ligan, CCTN News. Musunod si Yam Kamangasakyanan ang unang naklaman sa unang adlaw pagpatuman sa clamping ordinance sa Dakbayan sa Talisay. Mga Higalaw fans sa nila nakaayong na si Julian T. Bandaan na subo sa iyang pagkamatay. Kana o guban pa sa atong pagbalik sa Sayre 47. ko si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani addo nga wala pa kung mugamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime, di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ag resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mo lakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ag resulta. Dagang kay salamat sa koy, Herbal Capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule 
Talon Herbal Capsule Food Supplement. Maayo gayud, pang protection. Isa ka kapsula lang kada adlaw. Adunay sangkap nga saluyot nga pang anti-cancer. Malunggay, gutokola, banaba, sambong, ginseng. Makapabasko sa atong lawas ug sa atong body organs ug immune system ug antioxidant pa. Talon Herbal Haplacious Oil, maayong panghaplas sa mga buntis. Adunay sangkap nga 25% tuba-tuba. Kinira ang herbal oil nga adunay sangkap nga Talon Herbal Tree nga adunay scientific name nga Bridelia plant. Makita lamang dinhi sa Clarine Misamis Occidental. Epektibo jud ni nga haplas. Talon Herbal Haplacious Oil. Antifungal, adunay mga sangkap ng mga herbal sama sa madre kakao, asunting o guban pa. Epektibo alas mga ringworm, kunbunay, nuka-nuka, hadhan, atlet's foot, bugas-bugas, kurikong, o guban pang sakit sa panik. Sakit sa panik, pagliksik! Ang produkto sa Talan, garantisado, epektibo. To see is to believe. Approved sa FDA, kun Food and Drug Administration, o sa ASC, kun Ads Standards Council. Discover the beauty of the Philippines. flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Pero sukad nag tax 9 ko, feeling na ko, nininod akong skin og aura. Gamuntay vitamins ko sa una. But with Astax 9, lagsik ko og daghan kong mabuhat din na day. Energy booster gina ko ang Astax 9. Productive ko sa ko ang work, business, and sports. With proper diet and exercise, Astax 9 helps give the vitality and beauty you need. Para good vibes. IPI, your wellness, our passion. Mahalagang paalala, ang Astax 9 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Pisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawasan natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift, the gift of faith. Siyam ka mga sakinan na sampulan sa pagsugod karong adlawa sa implementasyon sa clamping ordinance diya sa syudad sa Talisay. Usa sa mga sakinan nga na clamp iya sa kawani sa Talisay City Hall. Ang kasayuran ni Hatod ni Femery Dumabo. Alas 8 sa buntag, isugdaan sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda ang operasyon. Di Duha Katim ang nisuba iliha sa National Highway o sa South Coastal Road. Din hangtod sa las 12 kaganihang udto. Kitugan ni Jonathan Tumulak, ang Pangulo sa City Toda, na siya mayroon ka mga sakinan ng ilang naklaman. Adon na yung mga sakinan nga dihan na nagpark di the sidewalk. Kaya ilang panima ay sudlo nun pa ang hadapit. Adon na sa mga nag-renew sa lisensya diha sa LTO Talisay. Kaya sa dapin sa daan, giparada ang mga sakinan. Nao sa bitilang, adon na gipalit sa unahan. O gani, usa sa mga sakinan nga naklaman ng iya sa usa sa mga kawani sa Talisay City Hall. Nagimaniho sa iya anak. Apang gipasabot ni Tumulak, nga doon na usap uban ni illegal parking lang ang issue ng citation. Human nga daling na kadool ang driver. Kung wala na ni paabot pa o kung minuto, gisibog na ang sakinan. Siyam ka mga sakinan, pero kining team na to ang tod na ginikarong hapon. So, mga nga, naagi pipilag yun nga naklaman kung kagipang biyaan. So, gani, doon na tayo usa sa mga empleyado sa gobyerno na iyang service ng sakinan. Uh, usas atong naklaman. 
Pero wak mga wak man sa mreklamo, kunya siya mo ay nangayo ng dispensa kay gipatakaan dai og bilin lang sa iyang anak ang iyang sakyanan. Ang mundo mi tumula kay labi na ni adto mga mag-overnight parking sa Duck Lane sa Dangan. Sa 24 oras bisan pa sa weekend, muhimo og pagroving og pagpatuman sa balaod ang mga sakop sa City Tod. Ngayon sa gabi i eh, atong panawagan sa atong mga kaigsuonan labi na gyud kini mga overnight parking. So amo sa lang hagon na makapangita na gyud og lugar nga dili sa dan og dili sa sidewalk kunya dili gyud nila ipili ang ilang mga sakyanan isag panahon pas kagabion hangtod na sa pagkabuntag samtang nimo sab kaganihog operasyon ang LTFRB7 batok sa mga kulong nga mga sakyanan kina ba sa hero sa SRP gikan sa tali sa SCP padong sa syudad sa Sugog vice versa dili sa kini ka banog auto ang nasakmit sa LTFRB Huwag mato dito mula na kasagaran dili mo ubo sa 120 mil pesos ang penalti sa maong kalapasan. Kamari Dumabuk, CCTN News. Usa sa mga haligi sa pamulitika sa syudad sa Talisay o ilado ng radio personality sa Kabisayan o Mindanao nga si Talisay City First Councilor Julian T. Bandaan na matay kagahapon sa hapon. Pamilya o mga suod nga higala nagbangutan sa kamatayon ni Tiban. Ang kasayuran ihatod ni Femari Dumabo. Namatay kini sa Pangidaron nga 74 anyos. Kagahapon sa las 4.45 sa hapon, samtang kini na confine sa usa ka pribado nga tambalanan sa syudad sa Sugbo. Matod sa usat sa duha ka mga anak ni Teban, Lester Daan, nga ni Adtong Lunis pa nila gidala ang amahan sa tambalanan kuman kini gihangak og nakasinati og mild stroke. Ni Adtong 2013, ni Agi na og bypass ang konsihal og ingong sukad ni Adto, nakasinati na og pagcomplicate og nagkadiyang sakit si Teban. Apan, di ngong mas nakatrigger kaniya ang pagkasakit sa iyang asawa ni si First District Provincial Board Member Yolanda Yuli Daan. Kinsa hangtod ka ron, anapausab sa tambalanan. So, nakita ganun mo. Left side, but dere nga side. Ilan side, wala. Wa ang pangsyon, dere. Otok, may giigo. Hangtod, nakabuka yung mata. Hangtod, wa. Hangtod, at wa na lagi. Baligya ito na kung mga butang. Mga yung mga bahandi. Haroon lang maayos pa pa. Surrender kami ng doktor. Ako na lang gidawat. Ako nakadawat na ako. Layo pa kay Tabaw. Tsukong mas mga lipay kung mga kapahaway ni Papa. Kaysa mas struggle pa siya. Sige sa inyong anak. Sigaan na himong sikat sa mga mahiligon sa radyo ilabinas sa Kabisay Anug Bindanao tungod sa mga pakatawan ni Ini. Rin matun sa anak, nagsugod kini sa mga 1970s pa lang. Diniusab ng sugod ni Naila kini sa screen name na Teban Escudero. Huwag tuig 1998, nagsugod siya sa iyang pagka-public servant. Is a provincial board member alang sa unang distrito, hangtod tuig 2004. Netong tuig 2004 nga pinili ay, nisulay kini sa pagpapili sa pagka-bisi gobernador, apan na pildi. Nibalik siya sa pagpapili pagka-board member sa tuig 2007. Dinidaog siya pag-usap, hangtod nila pupos ang iyang termino netong tuig 2016. Nipuli ka niyang iyang asawa ng silanda yung lidaan. Kinsa ni Daog usab na itong tuwig 2006. Samtang si Teban ang nagpapili na isip konsihal sa syudad sa Talisay. Kinsa na pili nga numero uno konsihal. At all ning tuiga nga pinili ay nagpadayon siya sa pagpapili isip konsihal sa Dakbayan sa Talisay. O siya gihapon ang number one. Ang pamilya ni Teban ang mapasalamatan nga ito sa mga tao nga may suporta silang amahan. Sukad ka ni Adto Hangtod Garun. Labi na sa mga fans ni Ini. Ganao ang mga tigpamino, aging papa, nga ang mga supporters na kalit sa hangit abo. Nga amo rin nang gitago sa di maging matago. Nagpasalamat lang may nga sa tingog ni Tiban, di ala sa kutob. O niya sa iyang mga panahon nga time nga doon na siya na palipay, nga na himuot. Magpabilin, kaya po nga na hangtod siya hangturan nga alin patakan nga panahon ni Teban mawa mo ang inyong kagool sa time nga sila magpakatawa. Usa si Talisay City Mayor Sam Sam Gulias ang nituyo sa tambalanan kagahapon sa hapon. Kisa ni Padayag na dakong kawad on dili lang sa Talisay City hapan sa Subo ang pagtaliwa ni Daan. Kinsa gilagway ni Gulias na dili lang maayong mo pakatawa apan seryoso usab sa pagpanirbisyo. Uh, nakakita sa nagyuko ni Teban Town. Um, Um, yeah, it's a sad loss for the city of Talisay and it's a sad loss for Cebu. 
um, of course mingawon mi ni Teban siyang pagpakatawa kanamo tanan pero ako mismo uh, mingawon jud ko kay sayang advice og permi na guide nako sa ko ang um, career sa public service nakahap mas na ang flag sa Talisay City Hall kaganiyang buntag samtang hayaon siya sud lang sa pagkaadlaw diha sa St. Peter's Funeral Homes sa Maidan imo sa syudad sa Subo Sa Agosto 30, kini inubong sa Maridumabok, CCTN News. Kapin sa 12,000 ka mga tao, gibanaba ng musaksi sa, ipas sa Pasigarbo sa Subo, nga ipahigayon sa Cebu City Sports Center. Karoon na ning Adlao Domingo nga salmutan sa 44 ka mga dancing contingents. Samtang pipila sa mga representante sa delegasyon, dunay daghang concerns at sa final coordination meeting sa Kapitulio. Ang kasayuran ito ni Chris Ligan. Gipagayang kagaliya ang final coordination meeting alang sa pagpangandam sa Pasigarbo sa Sugbo na pagayang kinisaw ng higayon sa Cebu City Sports Center karong Domingo. Mitambong spartigom sa social hall sa Kapitolyo ang mga representante sa siyudad sa Sugbo, Kapitolyo, Department of Education, Kapulisan, Kabumirohan o mga choreographers o tourism officer sa lalaing siyudad o kalungsuran na apil sa mga contingent. Pipila ka mga representante sa lalaing contingent ang nireklamo sa gipagayang patuban nga policy sa Pasigarbo. Lakip silang reklamo nga train tara ka mga tao ang makasood sa billeting area din ang mga pampublikong eskulahan sa syudad ang gamiton kung kayo maabot man o kapin sa 200 ka mga tao ang kuyog sa ilang contingent. Ubang reklamo mo ang paggili, pagluto o pagparking sood sa eskulahan. Hindi mo may makapaluto tungkol sa among higher ups na last minute din yung nga dili magpaluto. So, mo na say ang very frustrating kaayo as visitor. Sabot lang yun mi nga magpuli-puli, may practice. Kay not like sa, sa sinulo nga over pa kita-kita nila. So, wag na sila nag -ila -ila. Kami, ang mga tourism officer, hapit kada bulan nga kita-kita. May hinapa, may group chat. Organizer apil lang dit id og ang Cebu City School Board mo hatag na og konsiderasyon ni adto magluto sud sa eskwelahan apan ang tugutan lang nga mo parking mao kadto mga ambulansya og audio van may mo usab nga maka parking ang ilang mga opisyal sa lungsod nga mo bisita kanila wa unta itugot ang pagpraktis sa gym sa eskwelahan apan gitugutan usab kini sa school board basta magikalayo lang sa matinugyanan sa eskwelahan Ang manager sa Cebu City Sports Center, Ricky Balesteros, ni Claro nga di gayo tugutan pagsuot sa Sports Center kung YID. Aron dili maghuot paglikay kinis disgrace siya. Hinoon na libre rang ID ng panghatag sa Kapitolyo. Gawag usab ni Balesteros, ang mutanaw sa Pasigarbo nga di kini magdalag backpack. Aron di magkalangan sa security personnel ng mga inspeksyon sa musuod sa Sports Center. Samtang isalikway ni Konsyal Div Tumulak ang sugyot sa organizers na isirado ang karsada doon sa sports center sugod ugma sa lasingko sa hapon aron butangan sa mga dagkong props atol sa dry run o practice sa mga contingent. Mato ni Tumulak, makamugda kini grabing kaun sa dagan sa trapiko ang pagsiras karsada doon sa sports center kay daghan ang muagi sa lugar tungkol kay adlaw kining viernes din ting pamauli sab sa mga mulupyo sa kalungsuran ng musakay sa Cebu Bus Terminal. Sa Cebu and Sir Victor, kung ka ang ito mga types na mga kumayin po, sa Sabado na lang tas nagdaw na tas close it sa tulang tabingi. After sa Western World Week, kaya ito lang ang utong isira mo. Kasi yun ba lang ito ang mga yung mga pinilikang stores na ito na pinto Friday, 
Gipresenta usab sa Cebu Provincial Police Office ang ilang security plan sa Pasigarbo sa Sugbo din kapin sa 500 kama police ang ilang ipakatap ato sa kalihukan. Nagtukur sa silang task force na may gitahasan aro mapatunhay ang kalinag kahusay ato sa kalihukan. Sa dyan na pasigarbo, pinagi sa street dancing ang lokal sa Capitol Grounds alauna sa hapon din musubay kini Sosminia Boulevard laho sa Puente Oval hangto na sa Sports Center. Sa di pa sa pasigarbo sa Sugbo, ug maipega na Festival Queen Competition. Chris Ligan, CCTN News. Kinsi ka mga tao ang naangol sa panagbangga sa Osaka Tourist Van o PUJ sa Yukagedang Buntag sa ML Kizon Avenue, Dakbayan, sa Lapu-Lapu. Kinigilang kuban sa unum ka Japanese nationals nga sakay sa van o minor de edad nga giingong anak sa driver o laing unum ka mga pasahero sa PUJ nga sagad mga trabahante sa Mactan Export Processing Zone. Gikan sa maribago ang van o padung unta sa airport aron ihatod ang mga langyaw. Samtang ang PUJ nga gimaniho ni Jefferson Dayuday gikan sa Cordova o padong sa MEPSA. Giingong kusog nga nagpadagan sa ang tourist van nga gimaniho ni Albert Contratista nga taga Dakbayan sa Mandawi hinungdan sa disgrasya. Ni ay 28 anyos nga babae na pugna na sab sa kapulisan nga buot untang muambak sa Marcelo Fernand Bridge kagabi. Gilalaw sa Dakbayan sa Mandawi ang pagbutang og suicide hotline diha sa Taytayan aron dali nga makaresponde ang mga biktima sa mga biktima. Ang kasayuran ni Hatod ni RV Veloso. Buot na untang bulayat sa 28 anyos nga babae gabi idiya sa Marcelo Fernand Bridge apan dali kini nga napugan sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi nga padayeng nagroving sa lugar. Matu ni Mandawi City Police Office kun MCPO Director Police Colonel Jonathan Abelia nga nakita sa kapulisan kining babae nga nangtunga sa Taytayan ug kalit lang nga nihunong diha sa tunga-tunga ug may aksyon ug pag-ambak. Ang aksyon na bulayat mo gyud may kay nato personal dito na nakuptan nga gistoryahan nga sad Giistorya kini sa kapulisan o giamaman na sayran nga problema sa pamilya ang hinungdan sa iyang planong pagkutlo sa iyang kinabuhi. Mato ni Abelia nga alarming na ang panghitabo sa Taytayan, hinungdan nga mas hugot ang pagsusi karon sa kapulisan diha sa maong lugar. Gimanduan usab karon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi ang mga barangay tanod nga motabang na sa kapulisan sa pagroving sa dapit aron dili na masundan pa ang maong panghitabo. I-request to bangan sa city nga natuwa sa siguro mga uh, barangay tanod maka kuan sa dito barangay no, na na adto duol maka roving sa dito sa ka augment labi nag na ay mga responder <coughs> magasto man nga mga pulis so dili sila all the time na adto so Uwa ang polis at itong patabangan niya itong mga barangay tanod. Gawas nga na plano usab sa Dakbayan nga mohangi sa Gobernador Gwendolyn Garcia nga pamutangan og suicide hotlines ang dapit aron mas dali nga marespondihan o matabangan pa sa mga mediko ang mga biktima. R.V. Veloso, CN News. Musunod, duha ka mga masusog gilabay sa managlahing dapit sa Mandawi. Kana o guban pa sa atong pagbalik sa Siri Corintay City. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong glakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Dagang dai salamat sa koy. Herbal capsule barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinhanglan. Lactobet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrako, epektibo nga panguntra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga likod og abtik ang imong mga manok panabo. Makita nimo ang ilang kuanjod kanang kalahian. Dili sila dali-dali mo mo saop, ana mo akong napatigdan mas taas ilang endurance. Sa Lactobet, sure winner ka. Sa una, vitamin E jud ko. Pero sukad nag Astax 9 ko, feeling nako ninindot akong skin og aura. Gamutay vitamins ko sa una. But with Astax 9, lagsik ko og daghan kog mabuhat ni na day. 
energy booster ginako ang Astax 9. Productive ko sa ko ang work, business, and sports. With proper diet and exercise, Astax 9 helps give the vitality and beauty you need. Para good vibes. IPI, your wellness, our passion. Mahalagang paalala ang Astax 9 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit. Nasuna yan na. Daghan ang bibilib sa kaipigtibo sa Talan Hot Luscious Oil. Should bang inubo isip kargador. Ako, kayo ang lawas. Hiling may edad na ta. Andaran sa tayte sa kriuma. Salamat na lang kay Dunay Talan. Ako trabaho sa opisina, holding nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod o kabaga. Naanda na ako, nga haplasa na ako o talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan haplasyo soy. Huwag tang agriwatisan, arthritis o magpanakit sa karawasan sa talan haplasyo soy. Tuig 2021. Sa ulugun ta ang ikalima kagatus ka tuig na kasumaran sa pag-abot sa kristyanismo dinhi sa subo. Agi o pagpangandam, niningdakong kasaulugan, dilusad ang programa Pagsangyaw 2021. Usa ka mabulukon nga kalihukan sa pagpaambit sa gasa sa pagtuo. Madungog diha sa mga parokya o lain-laing pundo. Gipasiugdahan sa mga laiko dinhi sa Archidiocese sa Subo. Gidapit ang tanan sa pagsalmot ni ini sa bisan unsa nga paagi. Ipaambita ang gasa sa pagtuo. Duha ka masuso gilabay sa bakanting luna sa managlahing dapit sa dakbayan sa Mandawi. Gitan ao nga depression o baka resulta sa postpartum ang hinungdan sa paglabay sa mga inahan ni ini. Ang kasayuran ni Hatod ni RV Viloso. Duha ka mga masuso ang yano lang nga gipanglabay sa managlahing dapit diya sa dakbayan sa Mandawi. Unang napaalgan ang pito kabuan nga masuso nga giputos sa usa ka plastic o gilabay diha sa mingaw nga luna sa barangay Magikay gahapon. Napalgan sa usa ka Romeo Navaja ang masuso. Gireport sa kapulisan apan nakabsa na kini og kinabuhi pag-abot sa tambalanan. Gipanganlan pa sa kapulisan sa Women's and Children's Deston WCPD ang masuso og Magikay. Sanglit napalgan man nila kini sa barangay Magikay. Ang inahan sa bata nga 21 anyos nga usa ka helper mitahan sa iyang kogalingon sa kapulisan ganihang buntag. Mato ni Police Major Mercy Villaro, Information Officer sa Mandawi City Police Office kun MCPO, nga gipugos pagpagawa sa inahan ang masuso o gwa siya laing gisultihan sa iyang pagbuntis. Hinungdan nga nakadesisyon siya nga ipagawas ang bata og ilabay. Uh, Disipreto gin niya ang iyahang pagbuntis until nga karun no, mga 7 months old na nga naas sa iyahang um, kanang home ang, ang bata nakadeside siya. And matutusad niya nga napanik Ang term niyang gigamit is na panik siya. So, mauto nga ni decide siya sa pagpakuha sa bata pinaagi sa pagutong. So, dito na niya nahitabo ang iyang pagutong dito sa sulod sa CR. Dugang pa ni nga mitugaan ang inahan niya daghan kini problema o bisan ang iyang gikarelasyon, wow sa mahibaw ni ini. Um, dako yung posibilidad na naa siya sa stage of postpartum no, or mona nga na, na kuhan sa iyang decision na iyan na nandiyong ikuan ang bata. So, muna problematic siya kay Monan. Um, number one, siya ang giingon kay uh, wala kabalo ang amahan siyang anak na kuan siya, na bunti siya. Gitan ang karoon sa kapulisan nga posibleng depression o baka postpartum ang hinungdan sa iyang gibuhat. Samtang ganihang buntag lang o sasab kapuya ang gituwang ang gipakuha nga napalgan sa kapulisan di Hatsikyo Riles, Barangay Basak, sa Nesgutang Dakbayan, ang usa kapuya nga gisulod sa usa ka karton. Patay na kining nakitan sa kapulisan o dali nga gidala sa Fatima Church o gilubong diha sa usa sa mga samang sa barangay pagsabungan. Gisusi pa sa kapulisan kung unsay angay ng kasong ipasaka batok sa 21 anyos ng inahan. Pahimang no sa kapulisan nga angay lang nga isulti ang mga problema sa pamilya o kaha sa mga suod ni Higala, aron dili maamong ang mga bata sa planong pagpakuha kanila nga angay pauntang mabuhi. R. Viveloso, CBN News. Dunan usa ka milyon ka pesos nga balor sa shabu ang nasakmit sa managlahing bypass operation sa kapulisan sa Dakbayan sa Subo. Nadakpan sa operasyon sa Mambaling Police Station sa Sityo Huyong Huyong Barangay Mambaling sila si Jason Lindyo Yuson, an an uh, 25 anyos og Eldred Dinoy, 30 anyos og nakuhaan og kapin sa 50 gramos nga shabu. Samtang sa Pardo laing dugas nga mobalor sa tunga sa milyon ka pesos ang nasakmit usab gikan sa 41 anyos nga pintor sa Sitio Kabayuan Barangay Inayawan nakuhaan og 
80 gramos nga shabu si Bunji Yap Tilio alias Budok nga nagantidad og 544 mil pesos. Mato ni Police Major John Karen Escobar nga mitugan si alias Budok nga usa ka Robin Karen nga naasod sa Cebu City Jail ang musuplay kaniya og illegal nga jugas. Dulan sa usag kagatus mil ka pesos nga balor sa shabu na sakmit sa upat ka managlahing operasyon sa kapulisan sa dakpan sa Lapulapo kagahapon. Usa sa unom ka mga drugista nga nadakpan na kuhaan og armas ni Fuego, ang kasayuran ihatod ni Alvi Viloso. Huwag yun makaitsod sa kapulisan ang 26 anyos na street level target o nalakip sa watch list sa Lapulapo City Police Station. Kinihuman na dakpan sa anti-drug operation mga alas 2.50 kagahapon sa hapon sa sitio Basak Mercado Barangay Basak sa Maong Dakbayan. 12 ka mga pakete sa gituho ang shabu ang dunay timbang nga uno punto sa sinta gramos ang nasakmit gikan kang Romel Gomez nga taga sitio Lungsungon Barangay Basak ingon man ang 300 pesos nga gituho ang halin sa shabu. Nadakpan o sa mga alas 3.30 sa hapon sila si Junel Tunyakao, 33 anyos o Brian sa Laom, 36 anyos, nga pulos taga kareta din si Dakbayan sa Subo, sa laing anti-drug operation sa Mahayahay sa Barangay Bangkal. Siam usab kapakete sa drogas ang nasakmit gikan sa duha ka mga dinakpan. Gisundan sa laing operasyon mga alas 4.30 sa hapon sa Pool, Barangay Bangkal, gihapon, ug napusasan si R.G. Ikoy, 33 anyos nga residente gihapon sa Barangay Kareta. Nakuhaan si Ikoy og balor 42 mil pesos nga shabu nga dunay timbang 6.8 gramos og 38 kalibre nga armas nga dunay upat ka buhing bala. Si Kupusab si Edward Bikbik, taga Kareta o Grumel Salamon, 36 anyos, taga Luok, Mandawi City, sa laing operasyon sa sitio Kauswagan, Barangay Bangkal. Balor sa 11 mil pesos na shabu ang nasakmit gikan sa maong dinakpan. Kasong kalapasan sa Republic Act 9165 ang atubangon sa unong ka mga dinakpan. R.V. Veloso, CTN News. Usa ka pulis nga nag-absent without official leave nga giingong kasusyo sa investment scheme gitan aw nga usa sa posibleng person of interest sa Balamban Police Station sa kamatayo ni Armando Opos ang maong pulis kani na destino sa Davao City Police Office ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante Duna na'y usang agitan o karun sa Balamban Police Station nga persons of interest sa kamatayon ni Armando Opus nga gipatay sa Barangay Kansumuro nitong Martes sa gabi. Mato ni Police Major Christian Torres, happy sa Balamban Police Station, nga doon nilaghang nag-private message sa ng Facebook page di nagtumbok sa usaka police nga nag-absent without official leave kung naol. Ang maong awol nga police na destino sa Davao City Police Office nga naka-invest o dakong salapi nga tukang Opus apang gidagan ni niyang kwarta. Na naamugay involved sa daming katungos sa kayong ayang katusyo sa investment scam is awol Magkikalayon sila sa kapulisan sa sulit sa Davao Araw magkuha ang status nini kung tinood ba nga nag-awol na kini O aktibo pa ba sa serbisyo Lakip silang mahibawaan base sa mga informasyon gikan sa mga nakaila sa biktima Nga nagdalag minilyon nga kwarta si Opus Pag-an hinini sa sugbo Tungod nini nga mga kasayuran Nagtuo na sila nga may kalabutan sa kasong large scale staffa Nagkikalabigitan sa biktima ang hinugdan Ang biktima kayo pa yun ito na matapat sa Davao nga usa sa labang panggulogitan na katoy ang mga kasusyo dahil siya unay na sabi sila tungo sa korta na libitli kada mga mga korta Ito ganun, wala pa'y nanawag sa ilang police station sa Balamban nga magpailang kabanay. Aroon kuhaon ang patayang lawas ni Ini nga naasa o sa kalukal nga punaria sa mong lungsod. Gipasusin na sabi nila sa Land Transportation Office ang sakinan nga iyahan ni Opus nga gisunog sa barangay sunog bukinang dapit sa lungsod sa Balamban. Arnold Busamante, CCT News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Ang panalang ka na ito, may usan lamang ka Diyos. Ang amahan nga nagbuhat sa tanang butan, o alang ka niya kita ng kinamuhik. O may usan lamang ka gino, si Sokristo, nga pinagi ka niya, kibuhat ang tanang butan, o pinagi ka niya, na kinamuhik kita. 1 Corinto 8.6 Huna-huna ang imong relasyon sa gido. Sa imong paghimo niya ng usak ka, mahinong danon ng desisyon, nga ihatag mo ang imong kinamuhi ka niya. Ang imong paghukom nga musunod ka sa iyang mga sugo o magkinamuhi o yun sa iyang kabubuton, 
diha magsugod pag-abli ang ganggan sa bago ni mong kinabuhi. O kuna na ang imong gitugyanan sa imong kinabuhi, mong gino nga labing gabhanan. Siya ay tagiya sa tanang butang din sa kalibutan. Siya ang nagbando sa tanang butang. O ikaw, may usa na kaniya. O tungod kay may usa ka na, na ikaw itahasan sa tanan ni mong Panginahang Lang. O kung imo na siyang makauban, unya dito sa langit, wala karebatiyon ng kasakit o mga pag-antos o ikaw magmalipayon hangtod sa kahanturan. Mga ikson, mo kini ang atong lamda karangalawa. Mga kito naglangkob sa mga balita, din hi sa Sire 47. Ako, Sudo Filbanyo. Ako usab si Divine Marshall Flores. Sa tunog ma, din hilang sa inyong paboritong tuluman nun, Sire 47. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Sabu Catholic Television Network. Network.